I ask what for us, for me, the feelings of two Simanjari is very important. But in the list of uh, Diksha mantras, no such mantra, no two Simanjari mantra. We have Rupa Manjari mantra, Gayatri. This was my question. I could tell from you, no, no, no. Narayan Maharaj. Mantra is the mantra. And Madhav Maharaj and Prajanath is very close to them. Why not their mantra is out there? My question from Narayan Maharaj, Mantra look what's it? Prajana is the la right hand mm -hmm. and the Madam Maharaj is the left hand. Then why not you chant their mantra? Mantra for Narayan Maharaj? Ma Narayan Maharaj mantra, then Madam Maharaj mantra and Prajanath mantra, Maharaj mantra, why not chant? Oh. This is my answer. Mm. Я задал вопрос Шилгуру Деву. Я спросил, вот для нас чувства Тулси Манджари очень важны, но в, среди мантр, дикш, которые мы получаем, есть мантра и гайтри Рупа Манджари, но нету Тулси мантры и гайтри. А Шилгуру Дев ответил, что ну тогда почему нет тогда мантры Шилнаренга Самараджи, нет мантры правой руки Гуру Деву Шилнаренга Самараджи, Шила Нарайна Гасам Махараджа Браджанатха Прабу или левой руки Шила Мадам Махараджа. Это мой ответ, что Гурдов сказал. So many mantras. One Guru mantra, who is the leader of that, you do it and whole family you do. Мы повторяем мантру изначального Гуру, и это включает в себя всех остальных, всю семью всех духовных учителей, всех Гуру. The Rupa Goswami is the guru of Rati Manjari, Tulsi Manjari. So if you go to five Guru Dev, you're done. Mm. All is as you said. Mm. This is the meaning of that. То есть, когда мы прославляем своего духовного учителя, мы таким образом покрываем всю необходимость, служа его настроению. Yeah. Mm. But so good that you told what Chilarupa Goswami not openly giving Sthai Bhava, but Raghunath Das Goswami giving Sthai Bhava. That is different issue. Mm -hmm. Rupa Goswami was teacher. Mm -hmm. And uh, and uh, Rati Manjari, Tulsi Manjari, is a practitioner. Mm -hmm. So difference is there or not? Mm -hmm. How Guru can give us type how when many types yes. of disciples it's coming? It's, it's difficult. Very practical. But Guru Dev, you're he doing this. Manage many type of person. But you're doing this. <laughs> it's difficult. I'm trying. I'm nowhere. I'm useless person. But I'm trying to practice something can I do. Because my Gurudev do. My Gurudev is in, in his Siddhadeha in a Sai Bhav. He has no desire, no material inventions, no program. He only wants bhajan to keep aside. So what the elder is doing, I have to follow that. Mm -hmm. I follow that line, so I have to do that. То есть я я спросил, ну вот Шилрупа Гасами, он же не дает открыто стрейбау, то есть вот этот полный сроточный слышим материалики. Он дает очень много тем, а Рагунанда с Гасами дает. Он говорит, да, потому что Шилрупа Гасами это гуру. И гуру очень сложно сосредоточиться на одной теме, потому что у него, к нему приходят многие люди. Он 
Он заботится о всех, кто к нему приходит, на каких бы, какая бы ни была их духовная нужда. Вот. В то время как Шилларбанда с Гасами — это пример садаки, то есть того, кто практикует, тот, кто полностью погружается в достижение своей цели, в чувствующей матери Радики. В этом разница. Махаджина и Нагатасапанта. Дорогие преданные, задавайте свои вопросы. Please, dear devotees, ask your questions. I have a question. Uh, uh, do you like kindly uh, tell to us uh, something about Uh, the Guru Dev of your Guru Dev, Srila uh, Radha Govinda Das Babaji Maharaj. Не могли бы вы нам милостиво рассказать о своем духовном учителе Шрили Радха Говинди Дас Бабаджи Махараджи? Что, да, что конкретно хотел услышать? Anything you like to tell us, because uh, I don't know also the name of this saintly person. He come from the Bengal, and he also belong from the King family. His mother, he was the heir the child. His mother. Now, he, when he gave the birth, mother, mm -hmm. and he was the eighth child, my guru there. Mm -hmm. First. First child. Eight, 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 eight. Oh, I see. То есть, когда он родился, он был восьмым ребенком у своей мамы. So mother said. I want that you go to Vrindavan. When he become five years and do bhajan, because seven are here. И мама его сказала ему, что я хочу, ты отправился во Вриндаван, совершал бхаджан, когда ему было пять лет. У меня говорит, уже есть семь детей. This is my wish. So by the mother instruction. He comes to Vrindavan. Таким his образом, uncle means mother, brother bring here Vrindavan. Mm -hmm. Таким образом, это была воля его мамы. Он следовал, последовал ее наставлению, и его тетя привезла его сюда или привела его сюда в Вриндаван. He was 120 years 
в 80-х ему было 120 лет. Вы можете это представить? Он приехал, пришел сюда и совершал настоящий баджан. Он никогда больше не возвращался. Он не покидал Вриндаван. Он совершал свой баджан во многих местах Вриндавана, обретая свои реализации. Kind, simple, loving, and the goal is on you. Добрый, простой, любящий, с единственной целью в жизни. And I like И мне это очень нравится. So I took Поэтому я принял у него прибежище. Он жил. У него не было своего ашрама, своих зданий. У него была своя маленькая комната, которая, за которой он платил. Вот. Он жил очень просто. И мне это очень нравилось. Я люблю к нему приходить. Никаких привязанностей. По его, по его милости ко мне также приходит желание повторять святое имя и развивать свой баджан. никаких других материальных желаний. Да. Can I ask question? In Chaitanya Charitamrita, it's explained what uh, Guru of Ishwara, Ishwara put Madhavendra Puri, Srila Madhavendra Puri is a root of the Chaitanya tree. And in Chaitanya Charitamrita, Krishna Skaraj Goswami explained about one verse, these words of Chaitanya. Shrimati Radhika in separation, where she is addressing Krishna as Madhuranat. Then I see that line. Then I can. Sorry. Without that, I can. Okay. Any? I cannot imagine it and talk. Okay. I talk in the line. Okay. Then it's right, and I can realize. Okay. I will find after. Any book you want to go and want to ask that, you have to keep that. Я пытался задать духовному вопрос, но он сказал, мне нужно обязательно, чтобы ты прочитал, чтобы была книга, где написано, я хочу не делать точно с словами шастры. Тогда я буду объяснять. Если вы хотите задать вопрос по шастре, обязательно должны будете процитировать, прочитать.
Shri Gurudev, Jivat is not asking questions. We can start a read. Yeah. So, Niti Didi, could you choose any verse and we will read for Shri Gurudev because Jivat is not asking questions. Oh, Rande. Um, which book you want? Any book? Um, I ask you, this means you can choose. According to your inspiration. Um, I just have here the verse 19 of Vilap Manjali. Do we start reading that? 19 or 90? 1, 9, 19. Uh, okay. Oh, Bhavani. Beautiful or emotional girl. О, баба, прекрасная эмоциональная девушка. Who live always in power, in feeling. Бхавини означает та, кто всегда живет в своих эмоциях, в чувствах. So, Radhika has, she has the love with Krishna. Then what, where she will live? In that. Radhika is living in Krishna. That's way his name is Bhavi. Так как Шримати Радика постоянно живет своей любовью к Кришне, это означает, она живет в его чувствах, в его переживаниях. Вот что означает Бхавини, она живет в его баллах. And can I diligently bring clay mixed with camphor along with scented water into your room? Когда же я смогу принести тебе глину, смешанную с камфорой и ароматизированной водой в твою комнату? Wash your lotus-like feet with the stream of this water. А мыть твои лотосные стопы потоками этой воды. In a place suitable for washing your lotus feet and dry them with my hair. Затем um, омыв твои лотосные стопы, осушить их своими волосами. Notes. The service of Sri Radharani is not like the service of the Supreme Personality of Godhead. Служение Шри Радарани не похоже на служение Верховной Личности Господа. It is the service of ecstatic love personified. Это служение экстатического олицетворения экстатической любви. It's why she is called Bhavini here, Gurudev, because she is always in ecstasy. She is always in these deep feelings. She is herself these feelings. 
Вот почему Шабарда Фьязот Бхавини, потому что она вся в этих экстатических эмоциях, она есть, эти экстатические эмоции. That's why you always teach us to live in feelings, Gurudev, because otherwise it's not possible. This is how feeling was not by pressure, not artificial. It was natural. Эти ее чувства не очень естественны. Там нет никакого давления, нет никакого заставления. Они свойственны ей. Why natural? Because, because divine love, pure love. Почему естественно? Потому что это чистая божественная любовь. Поэтому это не искусственное. Вот почему мы хотим быть радодаси, чтобы действовать естественно, а не искусственно. Это естественная бхакти. We can continue to read. The service of Sri Radharani is not like the service of the Supreme Personality of Godhead. It is the service of ecstatic love personified. Служение Шримати Радарани не подобно служению Верховной Личности Бога. Это служение — само олицетворение экстатической любви. In his prem, Amboja Maranda Stavaraj, Sri Raguna Das has written, Mahabhavo Chvala Chinta Ratnod Bhavita Vigraham. A form is born from the glistening thought gem Of Mahabhav. Shri Raghunat Hadasan, Sway Premam Bhoja Maranda Stavaraja, Napisal, Your forma Rajdina is Siyasho Kamni Chintamani Mahabhava. In Chaitanya Chaitamrita, it is said, Mahabhava Chintamani Radha Rar. Сароп. Так написано в читании Чиритамрити. Махабава Чинтамани Радара Свару. Where are the insignificant living entities and where is that Mahabhav? Где незначительные живые существа, а где Махабхава? The essential portion of the Lord's pleasure potency is named Prema, love of God. Сущностная, самая важная часть энергии наслаждения Бога называется према или любовь к Богу. And that prema is known to consist of blissful transcendental flavors. Эта према, как известно, состоит из блаженных трансцендентных вкусов. The quintessence of prema is Mahabhav. And the personification of that Mahabhav is the goddess Radha. Квинтэнцией премы является Махабхава. Олицетворением этой Махабхавы является богиня Рада. That is one verse from Chaitanya Chaitamrita. Это Чайтанья Чайтамрита, стих Чайтанья Чайтамрита. So there is the pleasure potency, Prema Gurudev, 
And then that prema is made of many, many flavors, many, many tastes, many ways to express love. And the quintessence of that is Srimati yeah. Radhika. Srila Guru Dev, quintessence prema является, то есть эта према состоит из множества вкусов, то как эта любовь выражает себя. И квинтэссенцией этой любви является сама Шмитирадика. Она ее источник. So how we can serve the quintessence of prema or this condensed form of transcendental divine feelings for, for Krishna? Oh. Oh, sorry. How we can serve? Yes, how we can serve this transcendental form, this Mahabhav, that quintessence. Да, возникает вопрос, как же мы можем служить этой квинтэссенцией любви, то есть этой трансцендентной божественной форме Шимати Радики? When Baba says, therefore, one for engaging in the service of Sri Radha, one must adopt a favorable mood. A favorable mood. Ananda Slavaj Maharaj пишет, поэтому, чтобы заниматься служением Шри Радхи, необходимо принять для этого служение особое настроение. And that's what you say, good. If the favorable mood is the natural feelings for serving Swamini from a pure heart, from a soft, tender, loving heart. Как вы говорите, сейчас объяснили, что благоприятное настроение для этого служения, тот, uh, тот, um, который исходит из нежного любящего сердца. In the previous verse, Sri Raghunath attained his desired devotional service. But when that vision vanishes, the pain of separation becomes intolerable. intolerable. В предыдущем стихе Raghunath достиг своего желанного преданного служения. Но когда это видение пропадает, агония разлуки становится невыносимой. Weeping and weeping, he prays, Ai Bhavani. Плача, плача, он молится, О Бхавини. When can I diligently bring soft clay mixed with camphor along with scented water into your room? Wash your lotus-like feet with a stream of this water and wipe them with my hair. Когда же я смогу принести мягкую глину вместе с камфорой, благоуханную воду, и омою потом этой водой твои стопы и вытру их своими волосами? What is the meaning of the address, Bhavini? Что означает обращение Бхавини? This address is made in a spiritual vision. Это обращение в духовном видении. Swamini is all emotional, and so are her maid servants. Swamini is полным духовными эмоциями, так же как и ее служанки. Emotional is also. Эмоции также чувство переживания. And feeling is a bhava. Вот и чувство переживания есть бхава. So his heart name is Bhavani. Because she is living in the feeling, and the maid servants are also living in the feeling. Поэтому ее зовут Бхавани. Она живет в переживании, в чувствах, эмоциях, и ее служанки также. And they only share with the feeling. И они делятся лишь этим переживанием, этим эмоциям. And live in the feeling and share in the feeling. Они живут в чувствах и делятся чувствами.
Harmony is all emotional, and so are her maid servants. All emotions. All emotional person get together. Сите все личности собрались вместе. And the she is the leader of that emotional all group. И она лидер всех этих очень эмоциональных личностей. Мы нуждаемся в эмоциях. Экстатически любит Свамини. Свамини. Эта строка так прекрасна. Здесь написано, Свамини исполнена духовными эмоциями, также ее служанки. Is loving to Radhika, so without love, feeling without love, not happening. So both are in the food. One is the feeling for Krishna, one is feeling for Radhika. No other, no other, no other. No other. Ее зовут Бавини. Она живет лишь в чувствах, переживаниях. И за своей любви Кришна она живет в его чувствах, его переживаниях. Также ее манжари, ее кинкари, они из-за своей любви к сламени живут в ее чувствах и переживаниях. У них нет никаких других дел, только эти чувства и переживания. So when we love someone, we want to make them very happy, right? Because it's our only only feeling is to make that person happy. Когда мы любим кого-то, мы всегда хотим сделать эту, эту личность счастливой. So that's why, yes, Kuri? Это бескорыстно. Нет других желаний. Yes. So the maid servants become the expert to to make Swamini happy by reminding her and intensifying her love for for Mohan and also in service what she likes she knows the feeling of her yes so closeness is very much required поэтому манжари они так погружены в служение шимати радики relation is important yeah. and feelings are important Ah. My memory is short, sorry. Шагурдай говорит, поэтому так важны отношения. В этих отношениях рождаются эти эмоции, эти чувства, в близких отношениях. Без отношений нет чувств. Без служения нет отношений. If I have no desire for service, I have no relation. Если у меня нет желания служить, то нет отношений. No feeling. Значит, этих чувств не будет. And if these are not there, there is no relation. То есть, если этого нет, нет отношений. Natural. Очень естественно. Thank you.
Swamini is ecstatic about her lover and the maid servants ecstatically love Swamini. Swamini ecstatically играет со своим возлюбленным и служанки в экстазе служат Swamini. This cannot be experienced with a scattered mind. Yeah, it is just to get to the moon. The mind is scattered when it's going there and here and ping and pong and you know like crazy. It's crazy mind is in, in many pieces. Scattered means it's broken in many pieces. Это ум, который все время скачет с одного объекта на другой. Он во многих местах, то есть он разбит многопотоковый. The mind must be one pointed. Good, if, as you always tell us, one pointed, one goal, one service, one you know, one stream. Вы нас учили, что говорили, что он должен быть сосредоточен на одной цели, должен быть лишь один поток, одна направленность должна быть. It's like when we love someone and we have all this experience, although in this material world it is more temporarily only, you know, temporary, we have it for a short time. But at that time when you fall in love, day and night only that person is in your mind and you see them everywhere. У нас есть такой опыт, это материальный опыт, он временный, но тем не менее это... Мы можем понять, что это такое. Когда кто-то влюбляется, то день и ночь влюбленный человек будет думать об объекте своей любви. Непрерывно, постоянно, лишь об одном объекте своей любви. That is one point. It's like the mother with the child. You give this example, Guru. Так же, как мама со своим ребенком. Guru, вы нам давали этот пример. Radhe Radhe. Yeah, Good morning, Udav Maharaj Panditji. Good. <laughs> Good morning from Africa. <laughs> from Africa, my it's, God. Africa, wow, very good. Day. <laughs> on this subject, it's very nice to think, to meditate on what is ecstasy. Because we read very often that Swamini feels ecstasy. Потому что мы часто читаем, как с вами не чувствует, испытывает экстаз. But we don't read that Krishna feels ecstasy. И мы не чувствуем, не читаем о том и не слышим о том, как Кришна испытывает экстаз. Krishna often receives ecstatic love, but it's Radha, Radha who feels ecstatic love. Но он тот, кто получает эту экстатическую yeah, любовь. Oh, а Шимадирати как тот, кто One feels and one gives. Mm. 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 Вот, exit, выйти. Вот. Это означает выйти за пределы себя. So when Radha feels ecstasy, she, ecstasy, she's feeling love that's bigger than herself. Это означает, что когда Шимати Радика чувствует любовь, 
она в экстазе, эта любовь превосходит ее, она выходит из нее. And why is it bigger than herself? То есть она становится больше, чем она сама. Почему она становится больше, чем она сама? Because, because she's receiving ecstatic love from maidservants. Потому что она получает экстатическую любовь от своих служанок. And why does she receive the ecstatic love from maidservants? А почему она получает эту экстатическую любовь от своих служанок? Because maidservants receive ecstatic love from us. Потому что служанки получают экстатическую любовь от нас. The love of Radha is always growing. Uh, Udoji, last statement you told because my servants receiving ecstatic love from us. From Jivas. Потому что да, потому что служанки получают Шимати Радики получают экстатическую любовь от нас. So as 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 we as jivas purify their hearts, their love grows greater. По мере того, как наши сердца очищаются, сердца джив, наша любовь растет. And so the love of Radharani for Mohan grows greater. также и любовь Радхарани к Мохану растет. That is our service. That is our seva to as Manjari to purify our hearts and increase our our love. И это наше служение как Манджари очистить наши сердца и увеличить нашу любовь к Сваминку. Рады, рады. Рады, рады. That is only your ecstatic love who can that you can feel it like this, Udava. I feel. <laughs> это твоя экстатическая любовь, что ты так чувствуешь. Wonderful. Feeling is realization. Without realization, you don't know the taste of that. Чувство is realization. Just the realization. So how we will realize what is the beauty of Bhavani? Как мы можем реализовать красоту Бхавани? Бхавани. Бхавани. This is the name of Radhika. Quint essent of the of praying Bhavani, who is always living in the feelings. Bhavani And we practice not to live in the feelings. So what to change? If we want to be a Radha Dasi, we have to develop to live in the feeling of Radha Dasi. Что мы можем сделать? Что можем изменить, чтобы жить в чувствах? Означает жить в чувствах Радарани. Чтобы быть Радха Даси, жить означает жить в чувствах Радарани. Махаджан это означает, что смотря не то, что она раз сделала, нет, она постоянно так живет, чувствует. И она не принимает тех, кто не живет в чувствах. She will feel disturbance for herself. Right or not? If you are in feeling, and who has no feeling, 
you will feel to not be a suspect. Is it crazy? Is this true? Если вы сами живете сердцем, то есть чувство, кто-то подходит к вам, сейчас не живет чувством, он будет сейчас беспокоить, он для вас не будет безумно. Да, да, да. Но мы стоим уже. Сейчас мы время завершаем. Now your class is done. Because here, no Radhamadar Prabhu, no Radhagavinda, even no Govinda Mahini, we can continue read this. No, no. Govinda Mahini is here, I see, he is uh, there. Oh. So, there you all have been shared. I will rest a little. I will get that too, and I am very tired. Yes, Guruji. Take one nap. I'm here, but I'm sick. I can only listen. Yeah, oh, listening is the best. Radha, Radha, Gurudev, I'm happy to see you and all the Vaishnavas. <laughs> yeah. Thank you. Yeah. Come to say. <laughs> okay, that good. If you take a nap and uh, we can continue reading if you all agree, or if anybody would like to read anything else. <laughs> Oh, what do you what suggest, Radha Charanji? To continue, I read this commentary. Going deep to observe. So Swamini is ecstatic about her lover. And the maid servants ecstatically love Swamini. Swamini ecstatically играет с возлюбленным, и служанки в экстазе служат Swamini. And Udavji very beautifully explained how this love is increasing and increasing and increasing. И Удав объяснил, как эта любовь она усиливается. Она да, увеличивается, расширяется. Uh, so, Nitya Jay, it's what I understood how I'm to do. So much please inside, no possible to keep it. It's like explosion coming out. Maybe not only explosion, but in different way. But also, it can, anyway, it's coming out. Yes, and also we are, uh, you say, we have the mercy to to be at that uh, position to to love, to lo learn how to love Swamini and serve. Because Gurudev explained the service feeling come only when there's a strong love, then it's natural. Да, как Шил Гурдев нам только что объяснил, занять естественное положение, в которое любовь будет проявляться естественно. Я сказал, что, как я понял, Удову, то есть экстатическое служение служанок Чимати Радики, это следствие того, что так много радости, так много экстаза в сердце, что это блаженство не удержать, оно вырывается но наружу тем или иным способом. And I was feeling also how we learn how to love them, you know, because we learn how to love the maid servant. We are now in the shelter of the maid servant, we are in the shelter of our Gurudev. Я думаю о том, как мы можем учиться любить их, то есть любить служанок. И мы сейчас принимаем приближающий уступ одной из этих служанок нашего Гурдева. By Shimati Radhika's mercy, we could come close to one of her maid servants. По милости Шимати Радхики мы можем сейчас подойти близко к ее служанке. And by loving 
my Gurudev, I want to do service. It is natural. What can I do for you? What do you like? What do you desire? What is your heart's feelings? И из любви к нему, к духовному учителю, я могу э, служить, э, служить э, этой служанке, то есть моему духовному образу служить. Что я могу сделать для вас? Что я могу, как я могу чем-то помочь, что-то содействовать? It's not about myself anymore. It's about you. Это больше не обо мне. Это больше о вас. Maybe I have my separate uh, feelings and desires, but I will not lift them out if it's not making you happy. I это want не, to have your happiness in my life. Это не о моих чувствах, не о моём счастье. Я готов оставить uh, своё счастье в стороне, если это помешает мне сделать вас счастливым. And then Baba Im, this again I also want to repeat. This cannot be experienced with a scattered mind. И я вновь хочу повторить это высказывание на Дас Баба Чимагараджи, где он говорит, невозможно испытать с беспокойным умом, отвлечённым умом. It is necessary therefore to bring her mood into the heart. Поэтому так важно, как это сказать, а переместить ум в сердце. То есть направить мыс мысли ума в сердце. So again this point comes how to bring the mood into my heart. И вновь возникает вопрос, как переместить uh, ум в сердце. I follow one person who has Shrimati Radhika's mood very strongly in their heart. Я следую такой личности, который как раз показывает пример этому. That is my Guru Dev. Это мой Guru Dev. My Guru Dev. Моя Guru Dev. Сунити Джи, uh, you remind me how we are right here with Shri Guru Dev. One verse, which is stuck from word Sadhu Chetta. Oh. Mm -hmm. Holy mind. Without delay, as soon as possible, take shelter at Lotus Seat of Shimati Radhika. In that moment, when mind becomes peaceful and attract and got attraction to the Lotus Seat of Shimati Radhika, you need to do this. Because you don't know what will be after. То есть я сказал, что я вспоминаю, как мы вспоминаю, как мы читали с Шилгурдовым один стих, там там этот стих начинается со слов саду чета, то есть святой ум. Сейчас, в результате общения с святой личностью, ты стал святым, то есть обрел влечение к шматериде. Немедленно прими прибежище от этого стопа, потому что ты не знаешь, что будет в следующем мгновении, что с тобой станет в следующем мгновении. Something will be understood when the conditions become even slightly favorable and some help is given. Что-то может быть понятно, когда условия станут хотя бы немного благоприятными и необходима помощь. How wonderful is the Goswami's loyalty to the lotus feet of Sri Radha. Насколько же удивительно привязанность Госвами к стопам Шри Радхи. So we can understand from this that our situation now is very uh, favorable because we are reading the literatures of all the Goswamis, especially uh, Raghunna Das Goswami and his guru who inspired everything in his heart. Из этого высказывания можно понять, что наше положение сегодняшнее очень благоприятно, потому что мы сейчас сидим и погружаемся в слова Госвами, а конкретно Рагунату Дас Госвами. Я нам даст благочин. And what are they lotus feet? I mean, what are they meditating all the time? It's Swami's lotus feet. Они постоянно медитируют на лотосные стопы Свами. 
Srimad Prabodananda Saraswati has written in Radhara Sudanidi. Srimad Prabodananda Saraswati написал Shirada Rasa Sudanidi. Nothing else can please my mind than the nectar ras of the maid servanthood of some most amazing jewel of adolescent girls from the outskirts of Rindavan. Ничто не может удовлетворить мой ум, кроме нектарной раз настроения служанки, наиболее драгоценного камня юных девушек, живущих во Вриндаване. It is natural that nothing then pleases the mind anymore, because Raga Nuga Bhakti is a mental religion. As Sri Vishwana Chakravati says, in Raga Vartma Chandrika. Естественно, естественно, что тогда ничто не утворит ум, кроме этого, поскольку Аргануга Бхакти является ментальной или умственной религией. Так говорит Шила Вишваната Чкравал Таку в Рага Вартма Чандрики. So we understand that the mind always needs some nectar. But есть, once the mind likes to taste the nectar of the lotus feet service of Swamini and her dasis, nothing else can compare to that. Из этого мы можем понять, что не можешь, ничто не может утворить ум, кроме нектара, служения, лотосным стопам Свами, Шимати Радики. There is no necessity of scriptural injunctions because loba eva pravartaka. Нет необходимости в наставлениях писаний, поскольку лоба эва правартака. Only sacred creed is the inaugurator, the one who brings it into, you know, flowing. Uh, только лишь священная жадность торжествует в Рагануга Бхакти. Sacred greed is the inaugurator means that the divine desires, if they come into my heart, into my mind, from there on it will go on naturally. Like Gurudev said, this Bhakti is natural. It is something that comes from inside and will show outside. То есть, что значит э, жадность, священная жадность торжествует? Это означает, когда это желание входит, такая жажда входит в мое сердце и ум, то они уже обратно не выходят, они лишь усиливаются, они развиваются, то, что значит торжествует. То есть это придет к окончательной победе. Now comes a very interesting statement. Сейчас мы подходим к очень интересному утверждению. Even the devotees of the supreme personality of Godhead cannot experience the beauty of the thoughts of Sri Radha's maid servants. Даже преданные верховной личности Бога не могут испытать красоту мыслей служанок Шри Радхи. That's why we know that Krishna also became Gauranga. He wanted to experience the Kinkari bath, the Manjari bath also. Отсюда мы знаем, что uh, Гауранга, Читания, он жаждет испытывать также Кинкари или Манджари бау, настроение служанок Шимати Радики. So he himself wanted to experience the beauty of the service of the servant of Shrimati Radhika. Он сам хочет испытать красоту служанок, слуг, слуг Шимати Радики. And here it says that the devotees of the Supreme Personality of Godhead, they cannot even come close to what are the deep feelings of the maid servants of the, you know, the Hasidic of God. Слуги Верховной Чести Бога и близко не могут подойти к так реализация тех чувств, которые испытывают служанки Шимати Радики. Он 
in the Vaishnava scriptures, the glories of the one-pointed or ikanta devotees are specially sung. В вайшнавских писаниях превозносится слава эканта предных, то есть сосредоточенных на одной цели или одном направленных. Shila Rupa Goswami writes in the his Bhakti Rasamrita Sindhu. Shila Rupa Goswami своей Bhakti Rasamrita Sindhu пишет. Of all the devotees, those one-pointed devotees whose hearts have been stolen by Govinda are the best. Из всех предных, тех, кто однонаправленные, то есть сосредоточены на цели, отдавшие свои сердца Шри Говинде, являются лучшими. Even the mercy of Sri Sha, Lord Vishnu, the husband of the goddess of fortune, cannot take their minds away. Даже милость Шриши, Господа Вишну, мужа богини удачи, не может привлечь их сумму. The one-pointed loyalty of Radha's maidservants is even more wonderful than the one-pointed loyalty of Krishna's devotees. Сосредоточенная, полусредоточенная верность или преданность служанок Радхи даже более удивительна, чем такая верность, преданность преданных Кришне. Why? They don't even want Sri Krishna's grace without that of Radha. Потому что почему? Потому что они даже не желают милости Кришны без Рады. Their hearts are exclusively surrendered to Sri Radha's lotus feet. Их сердца исключительно преданы лотосным стопам Sri Radha. Давай васми, давай васми, наживами. Твоя вини, вина, I am yours, I am yours only, I cannot live without you. Давай восьми, давай восьми, над жилами твоя вина, я твоя, я твоя, я не могу жить без тебя. That is Vilap Kushmandli verse 96, and it is the slogan of that which proclaims their loyalty to Sri Radha's lotus feet. Это стих из Вилапаку Сманджали, который провозглашает, то есть как лозунг провозглашает их преданность лотосным стопам Шри Радхи. So what is Baba doing here by quoting this uh, verse of Srila Rupa Goswami's meditation? Uh, sorry. I'm just recounting or you know recollecting <laughs> what is Baba doing here? He's quoting Srila Rupa Goswami's feelings from uh, Bhakti Rasamrita Sindhu. И что делает Srila Rupa Goswami? Он суммирует чувства, то есть подводит итог чувствам, желанию Srila Rupa Goswami, цитируя Bhakti Rasamrita Sindhu. He is again showing us the way how to become one-pointed and to be in the in the anugatya in following these feelings of the maid servants. Sorry. Because of will, Yeah, no problem. He's just showing us how to become in that one-pointed feelings <laughs> and making yeah. us again like how you know understand how it is our goal. Итак, он показывает, что значит быть полностью на своей цели, показывает нашу цель. And why he's doing that? Because uh, that is actually um, necessary to have these intense feelings. Почему это показывает? Потому что есть нужда, есть необходимость в таких интенсивных чувствах. To the point of I cannot live without you. Вплоть до достижения такого состояния, когда я не могу жить без тебя. I'm not afraid to say it. Я не боюсь это сказать. The love to Shrimati Radhika is not a theoretical love that I love her because she is so beautiful or she is beloved of Krishna. Это не какая-то теоретическая любовь. 
Она так прекрасна, что я ее люблю, потому что она так прекрасна. Is an intense feeling that is increasing by having association with the dasis of Shrimati Radhika. И эти очень сильные чувства усиливаются, увеличиваются благодаря общению с преданными, которые являются служанками Шимати Радики. So it comes to that point where Raghunath Das cannot even tolerate, I'm again back into the text now, were the idea of worshipping Krishna without Sri Radhika. И то и того, что Рагунда с Гасами не приемлет эту идею поклонения Кришне без Шримати Радики. Now we come back. Yes, Udavji. No, I just want to um, and I just want to agree with what you just said is very important. Я хочу лишь согласиться с тобой, это очень важно. This love for Radhika is not theoretical. Это любовь не теория. It's it's reality itself. It's the most real thing there is. Это реальность, это самое реальное, что есть. So it's not for us devotees a matter of loving Radhika. Um, sorry, I not understand. Sorry. The point is not for us devotees to love Radhika. То есть смысл не в том, что мы должны любить Радику. The point is to realize that all love we feel is love for Radhika. А осознать все та любовь, что есть нас, это любовь к Радике. А, understood? You see? Рады. Yeah. Рады, рады. Is it is it most essential part of me? Exactly. All love in our hearts, our love for other people, for other things, is a reflection of. Radhika. So we don't have to go outside to find Radhika and love her. We need to go inside and realize that our love is love for Radhika. Поскольку та любовь, которая есть в моем сердце к людям, вот это отражение любви к Радике, то есть это измененная эта любовь, то мне не нужно, нет необходимости идти куда-то наружу в поисках объекта и изначально объекта этой любви. А нужно пойти внутрь себя. So it's a yes. matter of realization. Поэтому это вопрос реализации. Of understanding that what I feel is a divine feeling. В осознании того, что то, что я чувствую, это божественное в своем в своем, в своем начале. Sorry, Suniti, thank you. Rade. Mm. Why sorry? <laughs> I'm so happy. I'm just now reading because, because Govinda Mahini became a little bit sick. I can I share two of Yes, please, please. Okay. Sorry, I'm not uh, I cannot switch on the video because I'm a little bit <laughs> sick and not so ready. Простите, что не могу включить камеру, я немного болею, поэтому... I want... Uh, I like the point uh, of Udavaji uh, that uh, Radhika is love in us and all love we have, it's really her gift. And I realized it while working as a teacher. Because now, working with children, you have very intense um, the process of giving. Because not every time you are receiving back something, but you should give every day, 100%. You should give, otherwise you cannot teach. You cannot do anything with children if you are not giving. Да, 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 да. Я просто хотела, Удовод же сказал очень такую мысль, которая мне тут же откликнулась, потому что она касается моей жизни в данный момент. И работая учителем, для меня это новая такая стезя. 
Вот, год я каждый день а, это делала, да, и продолжаю делать. И я поняла, что действительно радика это любовь в нас. То есть это не, это не наше достояние, это то, что к нам приходит от связи с ней, да, от связи с, а, с Гуру Дэви, да, ну, вот, от, то есть это духовное чувство нам не принадлежащее. Вот, потому что с детьми это очень интенсивный процесс отдавания идет постоянное отдавание и ну, процесс любви, да, терпеть, э, смиряться, давать, быть в таком настроении, да, наполненном. Иначе процесс я поняла, иначе процесс невозможен. Учитель тут же выгорает, он начинает, да, быть жестким, да, да, ненавидит этих детей несчастных. Вот, а дети, ну, с ними по-другому нельзя. Вот. И я поняла, что только связь с Радикой, мне, меня когда спросили, вот сейчас конец года, ну как, а я каждый, каждый день работала и работаю, да, каждый день три класса разных возрастов. Меня спросили, ну как ты там, ну выдохлась, там выгорела, а я чувствую, что нет, потому что идет, вот, как сказать, восстановление в процессе связи, я не могу сказать баджане, но в процессе связи хотя бы. То есть я тоже поняла, насколько это сильный процесс. То есть я даже баджаном не занимаюсь, но у меня идет этот поток, потому что я стараюсь связаться с Гурудевом, да, быть всегда с ним в сердце и с Радикой тоже. And also one point, uh, very nice, uh, I remembered the words of Andaka, <laughs> Andaka G, our, uh, I had birthday uh, previous week, and my colleague, she uh, had the birthday the next day. So she's Vaishnavi. And, um, you know, uh, Vaishnavas are always shy to uh, get some attention, to get some uh, presents and uh, praising and maybe some good words, as you know. And um, uh, me too, I'm, al I'm, I'm also shy to receive these gifts of love from others. Uh, and um, uh, that uh, th this is my birthday, I had like a lot of attention from my children because they really they they can feel radica radicas how do you say flow so they are reciprocating so they like all the day they told me this happy birthday and presents and uh, uh, their parents and uh, teachers also and i remember the words of andaka uh, he told me like <laughs> uh, in 200 14. Uh, he told me, uh, like, um, when someone is saying to you some good words, don't interrupt, because it is, it is Radhika who is acting through this person and coming to you. So uh, if you are like in this um, so-called humble position, like, oh, no, don't praise me, I'm, I'm worthy, oh, uh, take away this presence and everything. So it means you are rejecting the love. Radhika's love she is giving uh, to you through this particular person. Uh, so when my colleague the next day she had a birthday and I was so happy because I I'm always happy when someone when I can how do you say um, when I can share my love with someone. Uh, so I brought to her very big bouquet of our uh, garden roses, very smelly, very nice. But she was rejecting to take it. <laughs> And I was really, uh, uh, yes, you're feeling like it's uh, someone is cutting this um, enthusiasm of Radhika. She's through you, through your heart. Because this person is not your close relative. So it's not like something, yes, ordinary. But it's some different person. And unexpectedly, you feel the wave of big love and big urge to give something to this person. And when he's rejecting, it, it, it really is not so, not so good. So I re recalled, remember these words of Andaka, that you shouldn't stop people when they are telling to you some good words or praising or giving presents or giving something, and you should see it as Radhika is coming to you through them. Uh, и также я хотела сказать, uh, значит, что я там говорила по-английски, uh, про день рождения, да, у меня был день рождения у нас с ребенком на прошлой неделе, 
И э, обычно вайшнавы, они стесняются принимать подарки, слушать хорошие слова. Обычно же нас, нас как научили? Это вот по твоему эго, и вот у тебя эго так разрастается, это так плохо, и наоборот, хорошо, что те, кто тебя ругают, это твои лучшие друзья. Мы этому всему научены. И я вспомнила сразу слова, и вспоминаю обычно в таких случаях Анда Капрабу. Он мне сказал когда-то, в 2014 году эти слова прям отпечатались. Он сказал, когда кто-то тебе говорит хорошие слова, прославляет, дарит подарки, не останавливай этих людей. Он причем сказал, когда кто-то прославляет, praising, то есть это прям ну реально это такая странная ситуация, действительно, можно сказать, губительная, да, там наше эго сразу там, к небесам возносится и все такое. Но смотрите, как видят это те, кто находится в настроении Рада Даси, да, в этой связи. Он сказал, что это говорит поток от Радики. Понимай всегда, что эта Радика к тебе приходит через уста и сердца вот этих людей. Она к тебе приходит, не останавливай, принимай это с этим пониманием. То есть не то, что «да, говорите, какой я классный, потому что я вот такой классный». Нет, эта Радика приходит, и она как бы через, да, действует через других людей. Вот, поэтому, когда был день рождения, я тоже обычно, я стесняюсь, мне не нравится это все, как бы не нравилось, да. Сейчас я это принимаю действительно как э, с благодарностью, видя в этом радику. И я, меня это удивляет, когда люди проявляют любовь, меня, для меня всегда это удивление, и я, ну, ну вот, вот так это теперь вижу. А на следующий день был день рождения моей коллеги. Она в Айшнаве, она у нас в школе, в нашей самая такая вот, как сказать, э, она больше всего проявляет вот этой вайшнавской компоненты, да, потому что у нас школа, она не совсем вайшнавская, она такая вот, да, там учатся и такие дети, и такие, но она прям держится за это, за внешнюю форму, вот она боится ее как-то потерять в нашей школе, то есть она прям вот, ну вот на своей позиции стоит, и я ей приготовила, а у меня такое счастье было, радость, еще и мы рядом, то есть какая-то связь, я ей приготовила огромный букет роз красивый, принесла, и мне так вот, ой, прям хотелось, такая к ней большая волна любви, такая, да, пришла. Вот, я ей начала дарить, она начала отказываться от этого букета. И я почувствовала, что действительно, когда через тебя действует вот этот вот внезапный порыв любви, да, то эта радика приходит, она тебя вдохновляет это делать. И когда Вайшнав отказывается от этого, это, это неправильно, да. То есть он не видит свою Иштадеви, он, ну, не видит, да, что-то она действует, она проявляется. Потому что мы с этой учительницей, мы с ней не какие-то лучшие подруги, там, родственницы или кто. Она как бы чужой для меня человек, в принципе. Но вот к ней такая волна огромная поднимается. Это явно, ну, не, ну, не я, это не мое, да, вот как от эго. Это явно вдохновение от, да, от связи с Иштадеви, с Гуру Деви. Вот. Поэтому вот слова Андаки Прабу я тоже вам очень советую, если... Есть у вас такие же проблемы, как у меня, с принятием любви от кого-то, да, подарков, хороших слов, каких-то даже прославлений. Вот. Просто воспринимать это как связь с Штадеви. Рада, рада. Гавинда Махини, спасибо за твой рассказ. Он очень интересный. Но я хотел бы кое-что добавить, не то, что это не но добавить, что... Шилл Гурдев просил нас, то есть я хочу сейчас сказать о чувствах, о нуждах, преданных, которые по-русски не понимают. Они тоже хотят быть в потоке, поэтому лучше всего предложение за предложение. То есть предложение по-русски, предложение по-английски. Предложение по-русски, предложение по-русски. Это по-английски, это, это было желание Шилл Гурдева. Тогда они будут в потоке, они будут счастливы. Хорошо, я поняла, да. А, сам, сам ваш рассказ очень вдохновляющий. Спасибо большое. Uh, okay. Sunita J, we can continue. Little okay, bit. Radhe Radhe, yes. Thank you, very nice for sharing. Many years. Many years. So Raghuna Dasko Swami cannot tolerate even the idea of worshipping Sri Krishna Without Sri Radha. Shila Raghunanda Sgaswami не может терпеть даже мысли о поклонении Шри Кришне без Радхи. He has written a verse about this. Он даже написал об этом. 
Not Stich. even for a moment I will go near that impure place where a proud hypocrite worships Govinda alone while neglecting or disrespecting his most expert lover Sri Gandava Radhe. Даже на мгновение и я не отправлюсь в то нечистое место, где гордый лицемер поклоняется лишь одному Говинде, пренебрегая его самой лучшей возлюбленной Шри Гандарвой, Шри Радой. Because her glories are sung by the Vedic scriptures and great sages like, La, like Narada Muni who carries the Veena. Чья слава воспета ведическими писаниями и такими великими мудрецами, как Нарада Муни, играющий на вине. That is my solemn vow. That is my one-pointed vow, he says. Это мой строгий обед. And Baba comments, whoever carries Radha's lotus feet in the heart has such a beautiful mind. И Ананда Бабаджи Махарадж комментирует это. Он говорит, любой, кто хранит в своем сердце лотосные стопы Ширады, обладает таким очаровательным умом. So that's quite interesting, because often we have come from a background of hearing more the glories of Krishna than Radhika. Sorry. That is quite interesting because many of us we have come from a background where there is more heard about the glories of Krishna. Ну да, это очень интересно, потому что многие из нас за плечами имеют опыт такого общения с преданными, когда больше говорят говорят о Кришне, нежели о Радхе. So for myself I can also understand that the glories of Radharani are our goal, our feeling, and our hope. Uh, yeah. The glories of Sri Radha are our hope, our feeling, and our goal. Sorry, I couldn't speak. <laughs> Do it <in> my mind. <laughs> Sorry, so if you can say again last sentence. Of course I can. The glories of Sri Radha are our goal, our hope, and our meditation. Slava Sri Matiraj, Nasha Tsay, Nasha Meditatsa. So when we become enthusiastic to glorify her, it is a good sign. И то есть, когда мы испытываем воодушевление, прославляя ее, это очень хороший знак. It's Gurudev's mercy because we are the Dasis and more and more we go into these feelings. Это очень хорошо знать. Это означает милость духовного учителя, потому что мы ее, чем это редкие Даси, и это означает, мы приближаемся к своей цели. And it is natural. Это очень естественно. Shila Raghunath Das cries in anguish and then, by the mercy of Srimati, he gets a vision of his gradual morning services. Shila Raghunath Das pranzion bolyu i pozhju, pa milosti Srimati, on abritayet vidinye, kada on ispalnayet utrinye služenye. Swamini lies to sleep on her jeweled bedstead. Swamini ustala at nachnik razlicheni is speed. That is as white as the foam of milk. Um, a bed is white as the foam uh, of milk. Ah, uh, understood, understood. This cravat and take a bill like a malochna pena. She's exhausted of her nocturnal pastimes. То есть это она лежит на этом подобной белой пене молока кровати, потому что она устала, сами устала от ночных развлечений. In her dream, 
when she dreams, Krishna Mai, Sri Radhika, who is always absorbed in Krishna consciousness, relishes the sweetness of Sri Shyamasundara of Mohan. Своем сне Кришна Май, Шри Радика, которая всегда погружена в сознание Кришны, испытывает сладость, или наслаждается сладостью Шри Шьямасундры. You know, while I'm reading this, some ecstasy is coming in my heart, because I'm thinking of Srila Prabhupada, he's spreading the movement for Krishna consciousness. So he is actually spreading the movement for Shimate. Radical for Krishna Mai. Я сейчас, когда читаю эти строки, я испытываю экстаз. Почему? Потому что Шила Прабхупада распространял движение сознания Кришны, но в действительности это движение, вот это, вот шимати, это движение Шимати Радика, потому что она в сознании Кришны. How can it be different? She is Krishna Mai. Какая может быть разница? Ведь она и есть Кришна Mai, то есть полностью погруженная в Кришну. She is Sri Radhika who is always absorbed in Krishna consciousness. And in her dreams, she is relishing the sweetness of Mohan, of Shyama Sundara. This is clearly visible on the expression of her beautiful face. Это ясно выражено на ее очаровательном лице. The Sakis and Mandri understand everything about her wealth of ecstatic love. Sakki Manjari принимают все богатство ее экстатической любви. А здесь понимают все богатство экстатической любви. Means also they are happy when they are see, seeing and feeling it that she is still with Mohan. То есть видя это, они очень часто видят, что она все еще с Моханом. She is with in in Raman. She is meeting with him in her dream. Она находится в стане Раман, то есть в своих внутренних мечтаниях она встречается с ним. At that moment. The Radhika's maternal grandmother Mukara enters. В этот момент входит Мукара, бабушка по линии мамы, и говорит. And she is saying, "Oh, Radhe, my dear granddaughter, where are you?" Она говорит, "О, Рада, моя дорогая внучка, где ты?" Hearing Mukara's calls and being prodded, you know, like shaken a little bit by her sakis, Shrimati slowly wakes up and sits up on her bed. Слыша зов Мукары и встревоженный своими саки, Шримати медленно пробуждается и садится на кровати. Mukara then sees Krishna's yellow dhoti that Radhika accidentally put on before leaving Krishna and in the end of the night on her body. Mukara zapytает yes. на ее желтой отходе Кришны, которую она в конце ночи в спешке отдела при расставании с Кришной. And she says with a highly suspicious mind. И она произносит Alas, alas, what is this? Увы, увы, что я вижу? О, Вишаки! Last evening I saw this yellow cloth on Krishna, and now I see it on Radhika. О, Вишаки! Прошлым вечером я видела это желтое тхоти на Кришне, а теперь я вижу его на вашей саке. What kind of behavior is this for, for a married girl? Что же это такое? Она ведь замужняя женщина. When Vishaka hears Mukara's words and sees Krishna's yellow cloth on her sake, she is very alarmed. But then she gets herself together again and says, Когда Вишака слышит эти слова Мукхара и видит 
желтой одежды Кришна на своей подруге, она вначале тревожится, но потом берет себя в руки и отвечает. О, oh, bewildered grandmother! You mistake the golden net of the morning sun rays that go through the window and shine on my Saki's blue garment to be a yellow garment. О, oh, заблуждающаяся бабушка! Ты, должно быть, приняла золотой поток утренних лучей, которые проливаются через это окно и сияют на голубом саре моей Саки за желтой одежды. Don't be vainly afraid. Не беспокойся зря. While Vishaka says this, Tulsi immediately takes Krishna's yellow clothes of Swamini and exchanges this, exchanges it, exchanges it for Swamini's usual blue garment. В то время, когда Вишак говорит так мукхари, Тулси немедленно и незаметно снимает желтые одежды Кришны и меняет их на обычные синие. When Mukara looks again and sees the blue dress, she becomes ashamed of her mistake and goes off. Когда Мукхара снова смотрит на Шримади, то уже идет синяя сари. Then Lalita and Vishaka and all the other sakis bathe and dress themselves and enter into Shrimati's bedroom, where they become like stars that surround the Radha moon in the evening sky. Когда она испытывает стыд от своей ошибки и выходит из комнаты, затем Вишак, Лалита и остальные саки уходят принять омовение, одеваются и снова возвращаются в комнату с вами. Yes, and then they meet again and, they, and then everything is like fresh again. The sakis and the manjuris come together and then different waves of parihasaras playful full joking is coming is welling up они подобно звездам окружающим раду луну в ночном небе когда саки собираются вместе то возникают разнообразные волны парихаса раз и гривых шуток meanwhile shamala saki who is very eager to hear shimati's passionate rasodgara recollection of previous amorous pastimes and their concomitant emotion arrive at Yavat. Тем временем, Шьяма Асаки, который очень жаждет услышать страстные расадгары Шримати, то есть воспоминания прошлых любовных времяпровождений и сопутствующих им переживаний, приходит в Яват. Full of anurag, or no? She, Shrimati blissfully embraces Shyamala and sits her close to her. Shrimati blaženo обнимает Shyamala и усаживает ее под себя. Full of anurag, Shrimati then says, "Saki, Shyamali, just as I thought about you, you came." Исполнившись mm. анураги, Shrimati спрашивает. Саки Шьямали, как только я подумал о тебе, ты уже здесь. О, Саки, if the tree of my desires bears fruit, I will consider this to be a good morning. О, Саки, если дерево моих желаний приносит плоды, то я считаю утро очень удачным. Alas, I don't know when I will be able to see these most ecstatic fruits. Увы, я не знаю, когда же я смогу увидеть эти экстатические плоды. Shamala jokingly replies, Oh, Saki Rati, your lips have even become bruised from tasting these fruits from the tree of your yearnings. And the red juice has stained your eyelids. And still you say that this tree has not borne fruit yet? How amazing! Shyama Igriva отвечает, о, Саки Рады, твои губы даже стали поврежденными от наслаждения этими плодами с дерева твоих желаний. 
и их красный сок смастил твои веки. Все же ты говоришь, что это дерево еще не принесло плодов, как удивительно. I want to share with you that also I have heard from Gurudev when we read this verse before that also it is possible that this Saki Shyamala is Krishna himself who came again disguised as a Saki. Um, я хочу поделиться с вами тем, что мы недавно обсуждали, когда вот эта история, когда в истории появляется Шьямала Саки, и Шилгурдев говорит, что Кришна переднимается в гопи, и в этом образе его зовут Шьямала Саки. So if we uh, remember that story or read this again with this in mind, then it will be even more rustic also. Если прочитать эту историю с учетом вот этого комментария Шилгурдева, эта история станет еще более расичной. Because Shrimati Radhika then says, Oh, Saki, Shyamala. <laughs> Here is another uh, picture where Krishna is also dressing like a Saki to be with Radhika. And that could also be in that situation. Потому что Кришна далее обращается, о, а, Шимати Радика обращается к Ощьяма Асаки, и в Менцинике показывает картину, вот, где Кришна в образе Гопи по имени Шьямала беседует с Шимати Радикой. And then listen to it again with that feeling. Listen again. О, Саки, Шьямали, just as a thought about you, you came. Итак, она говорит, Саки Шьямали, как только я подумал о тебе, ты уже здесь. О, Шьям, just when I thought about you, you came. То есть, you are here again, we are together again. То есть, если перевести на, друг, на, на, на прямой язык, то есть без двойных, тройных смыслов, О, Шьяма, как только я подумал о тебе, ты уже здесь. Oh my dear Saki, oh my dear friend, if the tree of my desires be as fruits, I will consider this to be a good morning. Oh Saki, if the tree of my desires be as fruits, I will consider this to be Shimati Radhika says, if my desires will be fulfilled that I have in my heart, it will be a good morning. But I don't know if it will be a good morning. <laughs> То есть без этого исполнения желаний утро не может быть хорошим. Alas, I don't know when I will be able to see these most ecstatic fruits. Увы, я не знаю, когда же я смогу увидеть эти экстатические плоды. Alas, I don't know if we can meet again. Can we meet again? То есть, говоря опять же таким прямым языком, увы, я не знаю, когда мы сможем встретиться снова. And then Shyamala jokingly replies. And then Shyamala agrees and replies, "Shutya." Oh, my dear friend Radhe, your lips have even become bruised from tasting these fruits from the tree of your yearnings, and the red juice has stained your eyelids. And you still say that this tree has not borne fruit yet? How amazing! Чем uh, Игри отвечает? О, Саки Радзе. То есть, вот подруга Радзе. Твои губы даже стали... Uh, твои губы повредились от наслаждения этими плодами с дерева твоих желаний. И их so like, ток смастил твои веки. Feel this. Feel this with the feeling that this Shyamala is, Shim, is, is Mohan. Feel it from this perspective. He is saying to Swamini, yes. Почувствуйте это с точки зрения, что Шьяма – это Кришна. Как, 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 какой смысл приобретают эти слова? Сколько у них вкуса, раса? He is telling, oh my dear friend, I just see that your lips are still the, have still the lipsticks, you know, of the bruised uh, kissing on your, on your lips and also on your eyes. Why? Because I was just kissing your lips when they were bruised and I kissed your eyes and you have still the, the beautiful color of this on your face. То есть, говоря по-другому, Кришна говорит, что мать Радики, 
э, твои губы, то есть ты получила столько плодов с этого дерева желаний, что э, я повредил вот этот, ты же нам, э, твои губы покрыты помадой, я повредил эту, вот этот, э, целую тебя, я испортил эту э, краску, то есть, а потом целовал твои э, глаза, и эта краска оказалась, то есть губная помада оказалась на твоих бровях, на твоих глазах. So Krishna is saying, we just met and you still feel again that we should meet again? How is this? И Кришна говорит, мы только что встретились, а ты вновь, а ты думаешь уже о том, как мы встретимся вновь. And Shri Radhika replied in a joking way. И Шимати Радика шутливо отвечает. Oh, Shami, you joke about me because you don't know my heartache. О, Шиами, ты шутишь со мной, потому что а, не знаешь боли моего сердца. Just as the lightning illuminates the cloudless night, just once, first destroying the darkness, and then disappearing again, making the darkness twice as dense as before. <laughs> То есть Ширад отвечает, о, Шиами, ты шутишь со мной. Потому что не знаешь боли моего сердца. Так же, как молния освещает безоблачную ночь, сначала разрушив тьму, рассеяв тьму, а потом исчезнуть, делает тьму в два раза темнее, чем раньше. So yeah, she says, she's expressing her feelings. And she says, you know, in the dark night, when there comes a lightning, when there comes the meeting or, you know, this meeting of Radha and Krishna, of the beloved. It is like a lightning, and then it is so shiny, and it is so beautiful, and it is so amazing. But just after that, the night seems to be more dark. So my night, now after we have separated, it became so dark again. То есть, говоря, если перевести на наш язык, Шимати Радика говорит Кришне, что, Кришна, ты появился во тьме моей, моей разлуки, без тебя мне темно. Ты появился как молния, осветив мое сердце счастьем нашей встречи. Но теперь, когда ты исчезнешь, эта ночь разлуки станет еще темнее. So she says, similarly, after having seen Krishna just once, His disappearance doubles the misery of his absence. When I see him once, it seems to be like a lightning, just like a short flash of, you know, meeting. And now it is again night. It is so dark again. You don't understand my feelings. Подобно этому, Кришна, однажды появившись, а затем исчезнув, увеличивает страдания вдвойне во время своего отсутствия. То есть как вот обычно с человеком происходит. Если он во тьме, потом вспышка света, она озаряется, он радуется, но эта вспышка света ослепляет. То есть глаза после этого еще хуже идут во тьме, то есть еще темнее становится. So you understand the feelings of the sweet exchange? You know, Krishna is coming back disguised as a sake, and, he, and Radhika is lamenting, I don't know if I will ever feel And see my beloved again. I don't know. And he or she says, "Well, you just met. I see the signs on your body. Isn't that already the tree has borne fruit? You have had your meeting. No, no, no. It was just a flash. It was a short moment. I don't even remember it. And now after that, it is worse. I'm suffering more." <laughs> Sorry, Sunitaji, my capacity to translate. So small. I need sentence by sentence, and so it's good as desire. Sorry, sorry. Um, so, um, yeah, I just want to say that they are joking with each other about we have just met. Так они шутят друг с другом. Мы только что встретились. And Krishna, who is disguised as Shyamala, Shyamali. И Кришна, который переоделся в гопи, Шьямали. He's increasing her feelings, saying, oh, I see uh, the signs of, of the meeting still are on your face, and you say, 
I don't know if we meet ever again. И он говорит, что Матрадик, я все еще вижу следы нашей встречи на твоих губах, на твоих глазах. А ты how, спрашиваешь, how is увидим, this? Мы, увидим все мы снова. Как это? Why you feel like this? Почему ты так чувствуешь себя? And she says to him, you know, our meeting was so short, it was like a flash of lightning in the dark night only. И она отвечает, знаешь, наша встреча подобна вспышке молнии во тьме, во тьме, после которой тьма становится еще гуще, еще темнее. It seems it's already so long ago because my night now of separation is so dark again. Because after the flash came into the night, it seems so dark again without him. И после нашей встречи, мимолетной встречи, кажется, такое долгое разлука из-за того, что тьма разлуки становится еще темнее, еще сильнее. His disappearance doubles the misery of his absence. Подобно тому, подобно тому, как Кришна, однажды появившись, а затем исчезнув, увеличивает страдания вдвойне во время своего отсутствия. The hearts of the Sakis and Mandaris are like fishes that swim of the waves of this ocean of Srimati's passionate rasodgara, no? these rasa-filled exchanges with Shyamala. Сердца Саки Манджари подобно рыбкам, плавающим в волнах океана, страстные расадгары, то есть разговоры. Шримати со Шьямалом. So I guess this uh, very beautiful rustic exchange between Radhika and her Saki, who is Sham, who is Mohan. It's very nice to meditate on in the feelings of 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 uh, Dasi. То есть, как мне это видится, вот этот любовный взаимный Шимати Радики с ее подругой Шиамой, это в действительности разговор Радики с Шиамой, то есть Кришна. So, I guess maybe now we can stop here. Yes. Я думаю, что на этом мы можем остановиться.